奇怪，怎么那么安静？
那天我从战地包扎所回来，也不知怎么搞的，我迷了路睡醒没有了？手术不能停，抽我的。再有半个月，你的伤口就愈合了。还有半个月呢，时间太长了吧
独自在这儿向你们发誓，只要我还有一口气，就会查出出卖你们的。我还要杀够三十个日本鬼子的大官，告慰你们的在天之灵，为你们报仇雪恨。田师团长和桂尾旅团长被刺了
科长，您要不要马上下命令？下命令？下什么命令？命令我们驻城守军在全城的范围内对刺客进行大搜捕。全城大搜捕？你觉得有这个必要吗？啊？马后炮。那我们总不能不有所表示，无动于衷吧？万一总司令怪罪下来，怪罪就怪罪吧。我绝不做隔靴搔痒的表面文章。我们现在的首要任务就是必须马上搞清楚那个刺客的真实身份，以及他是属于哪个党派、哪个政治团体。死了吧？他肯定死了。社长，我们怎么办？啊，哥，什么怎么办？撞死一个讨饭的支那老者，如同撞死一只蚂蚁。我们走。下车，一辆把他挪开。
什么人？一个找你们讨还血债的人，一个与你们不共戴天的人。你是女人？姑奶奶让你见识见识庐山真面目。杀了你，还要把你们这些日本狗强盗斩尽杀绝！饶，饶命，饶饶饶命啊！滚回你的东洋老家吧！什么事儿？大姐她从我这儿开小差的那个伤员，也不知道怎么样了。他的脑袋里面还有一块弹片，如果发作起来，那会头痛欲裂。之间两起凶杀案，我们的三名高官死于非命。
你们俩怎么看？纯子，你先说。经过对两个杀人现场的实地勘查，坂田的被刺已经十分清楚，凶手使用的是七点六二口径的狙击步枪，而这种狙击步枪是由美国政府专门对国民党特工所配置的。可以肯定的说，凶手必是国民党特工无疑的。可这第二个刺客，就非常奇怪的。别的不说，单说他使用的杀人工具，就太令人不可思议了。你指的是棍子？凭借一根随处可得的棍子，就能将大介和他的四个手下送进靖国神社。凶手得有多高的武功？如果我没记错的话，大介也是我们大日本国顶尖的刀术九段黑带高手。我们的对手不简单啊三婆，你马上给我们所有的案线发紧急命令，全力以赴搜寻刺杀坂田和大介的刺。嗨，春子。你真的确定这是女人的头发吗？当然。根据，男人中也有不少长发，可男人的发质坚硬，女人的发质柔软。那这会不会是人工造的假发？这绺头发我已经仔细检查过了，它乌黑发亮，质地柔软，没有开叉，这说明头发的主人平时对它的养护很好。这就是说，大介的死跟这缕头发的主人有直接的关系。科长，我明白您的意思了。你明白什么？据我所知，大介是个好色之徒，被他搞过的女人数不胜数，想杀他的女人也数不胜数。那就查查，哪个女人最恨他？科长。您这是给我出了一道类似于达芬奇密码无法破解的难题。被他欺辱过的女人都恨他，您让我怎么查？哎呦，我的兰姐，你怎么躲这儿来了
我检查一下道具，一会儿五场演出，我怕出问题。你开什么玩笑？这些道具用得着你亲自来检查吗？放下，你快放下！我能干，你能干也不行。怎么了？刘老板找你都找疯了。他找我。刘老板。找我！哎呀，蓝小姐，你怎么才回来呀、啊？出什么事儿了？哎，那个叫木村纪夫的日本军火商，你还记得吗？他死缠烂打，没完没了的纠缠着我，我怎么能忘了他呢？他刚才让侦缉队的陈登科把我叫去了。叫你干什么？这个礼物，只要这个小妞接了，嘿嘿，他准灵魂出窍。您以前。不是碰了一鼻子灰吗？有了这个，借他几个胆儿，他也不敢了。他让我把这个东西交给你。这里面装的是什么？不知道。可是我，我总是感觉好像。觉得是这玩意儿吗？这个礼物，本小姐笑纳了。你，快去。大界的凶手是谁？白姐，红艳，怎么了？那个汉奸侦缉队长陈登科来了。他，他来干什么？我当然是无事不登三宝殿了。陈队长，您还是开门见山的好。蓝小姐是个痛快的人，那我也不藏着掖着了。我问问。木村先生送您的礼物，蓝小姐，你收到过？我收到了。木村先生是做军火商的，哎，连驻守在这儿的松下司令长官都视他为上宾。这场战争让他的生意越做越大，钱越挣越多。你要是嫁过去，那不就过上了皇太后一样的生活？最吐不出小牙。行了，你明天上午再来一趟，我保证给你一个满意的答复。明天上午。明天上午。明天上午能答复什么？难道兰姐她妥协了？你真要明天上午答复她？你都听到了，我是在窗下偷听到的，兰姐。我现在帮你收拾收拾，马上走。走？我为什么要走？不走，不走也能让他们满意吗？胳膊拧不过大腿。如果我不答应他们，他们不但会加害于我，连你们也会受到牵连。这也是没办法的事情。木村太监，您就等着报您的美娇娘吧。<笑>
It is. So many gaga. You know, you like a. Saga. Yeah.
去追，要交给我。这个黑衣蒙面人会是谁呢？他为什么要帮我？他是朋友还是敌人？不管怎么样，我一定要搞清楚头疼，你买得起吗？你，这不是钱呢？你哪偷的？这我得报官啊！这得。说什么呢你？你你再说一遍！个狗眼看人低，我打死你！住手！不许打人！是你在打架，我没打架，你没打架，那你刚刚把拳头举起来干什么？我是教教他怎么做人，他们店大欺客，狗眼看人低。有理讲理，打架总是不应该的吧？没什么应不应该的，这小子欠揍就该打。你出去在门口等我一下，我取点药马上就出来。不行，我今天还有事儿呢。不行。这一次我绝对不允许你再不辞而别了，答应我。好吧。
说什么？没，没什么。你哭了？没有，谁哭？你看你，腮帮子上还挂着泪珠呢。不是，刚才一阵风，我让沙子迷眼了。真的？真的。走吧，来，兰姐，兰姐，兰姐，你这喜鹊一大早的喳喳喳，我这只喜鹊特地来向你报喜来了，喜事儿，天大的喜事儿，什么喜事儿啊？不会是你找到了如意的白马王子？白马王子算什么呀？我告诉你吧，上次对你图谋不轨的那个木村，他死了。什么？木村太君他死了？可不是嘛？怎么死的？哦，他是被人用刀给死在哪儿了坐吧。哎，喝点什么？哎，随便。小二，来了，来一壶峨眉飘雪。好的，峨眉飘雪一壶。你抬起头来看着我，告诉我，你叫什么名字？这个。怎么，你的名字还保密吗？那倒不是。那你为什么不告诉我？就因为您救过我的命，才这么命令我。作为一名医生，我有权利知道我的患者姓什么，叫什么。我首先感谢你，能从阎罗殿把我救回来。那倒没有必要，救死扶伤是一名医生的天职。那您能先告诉我，您叫什么名字吗？等价交换。好，我告诉你，我叫莫寒。莫寒。该你了。我。我叫犊子。什么？你叫什么？我姓牛，叫犊子。牛犊子，<笑>你笑什么呀？我是叫牛犊子吗？怎么，我名字不好听啊？不不不，好名字，绝对是好名字。这让我想起了一句名言：“初生牛犊不怕虎。”呃，莫寒大姐，我希望我的名字只有您一个人知道。好。哦，对了，你负那么重的伤是怎么回事儿？我那天救你的时候，你基本上就是一个死人。我能不能不回答？为什么？这是我最最不愿意回忆起的一段往事。好吧，你可以不回答我。我没想到你恢复的那么快。啊，这还不是仰仗您精心的治疗还有照顾，莫寒大姐，真的，我非常非常感谢你。那你为什么又不辞而别呢？上海沦陷，我怕，我怕连累你。当然了，我还有很多重要的事情要去做
你的伤口还疼吗？疼，钻心的疼。我每到晚上，我就疼得睡不着觉，所以我才到药铺去买止疼药。这没成想啊，药没买成，倒打一架。对于这个陌生的城市，我们现在就是聋子和瞎子。要侦破这个连环血案，必须有当地的能人来配合。你指的是方孝天？是的，我说的就是方孝天。别看他刚过而立之年，他可是一位家喻户晓、妇孺皆知的人物。碧玉阁碎尸案、长江抛尸案，都是在警方一筹莫展的情况下由他一手侦破。他简直就是柯南·道尔笔下的东方福尔摩斯。这些悬念性极强、充满神秘恐怖的侦破情节，让一个默默无闻的三流作家一夜成名。可方孝天自己不愿意出山。这个家伙不识抬举，我现在就把他抓起来。三普，除了动物，你还懂什么？看来我们只能效仿《三国演义》里的刘玄德，三顾茅庐。人生把我吸引来的。方先生虽然赋闲在家，但是心中却有百万雄兵啊！依我看，你还是不要当侦探。哦，那你说我应该当什么呀？当将军，率领千军万马冲锋陷阵。将军，哈哈哈！铃木科长可真是会开玩笑。来，里边请。拿去吧。这是你要的止疼药，每次疼的时候吃两片儿，记住两片儿。多少钱？怎么，你还要给我钱？你也太小看我了吧！我莫寒还没有穷到连两瓶药都给不起的地步。那我不要了。为什么？无功受禄，这不是我的性格。那你就替我攒着，将来一块儿还，这总可以了吧？拿着。能告诉我，你现在住在哪里吗？反正，反正我不会离开上海。牛犊子，我记住你了，真的，我牢牢的记住你了。再见。说你是不想跟我们合作了，您可以这么认定。我知道，在你们中国人眼里，我们是侵略者，是占领军，是强盗。凡是与我们合作的人，头上都会被扣上一顶汉奸的帽子。但是中国有句话说的非常好：“识时务者为俊杰。”
像这种连环杀人案不断的发生，搞得人人自危，这恐怕也不是方先生希望看到的吧？没错，你们中国的知识分子很讲究气节，这我理解也很佩服。但是侦破案件必定不是上战场打仗。我希望方先生还是尽早的出山，协助我们侦破此案。Good news! Good news! 告诉二位一个好消息，今天五场所有的票全都卖光了。哪儿来那么多观众啊？<笑>哪儿啊？是一位公子哥一个人全都给包了。公子哥？嗯。谁呀、啊？我把该说的、不该说的全都说了，先生以为如何？既然你把话都说到这个份上了，那就让我再仔细考虑一下，好吗？好，那我随时恭候您的到来。吃半个多月的了，老子今儿还看定了，来着。你真买？当然了。那你买哪场？就现在。现在？现在是五场，五场已经被别人给包了。再说马上就要散场了，你还是买夜场吧。老子干嘛要买夜场啊？我就要现在的。五场马上就要散场了。这我看不着，你把票给我，先生。您是不是喝醉了？我给您泡壶夜茶解解。喝醉了，老子又不是没给钱。哎，来来来。来
，这怎么回事？对不起，散场了。啊，散场，散什么场？我都跟你说了好几遍了，要散场了，散场了，你就是不听，非要进来不可。你说这怨谁呀、啊？我跟你说，老子花钱了，你就得演给老子看。散场了怎么演呢？管你怎么演，反正不演就不成，演不演？哎哎哎哎，你这个人怎么不讲理呢？河边无青草，不要多嘴驴。你凭什么管老子？哎，今天的舞场是我包的，我就是主人。你这样无理取闹，我可以让他们把你撵出去。撵出去，老子就他妈闹了，我就撵。你撵一个试试。我就撵你，你撵呢？哎呦，那把他撵出去。那你他娘的怎么撵？你撵，你撵呢？撵出去。刘老板，外面怎么那么吵？也不知道从哪儿来了一个醉鬼。简直就是个泼皮无赖嘛！咱们本来已经散场了，可他不听，非要进来，而且要求咱们从头至尾给他再演一遍。黄公子看不过眼，跟他们理论了几句，没想到这小子跟黄公子打起来。啊！你再说一句试试，老子不把你门牙打下来，算你他妈长得结实！你松手！松手！我他妈打死你！哎哎哎哎，打不得，打不得呀！为什么打不得？让他多管闲事儿，多管闲事儿就得。他可是虎头帮帮主，黄金宝的大公子。别说你打他了，就算碰他一根汗毛，你也得跪着给他扶起来啊！什么大公子、二公子的，都他妈是老子孙子！出去！你到底大公子？到底二公子？我让你三公子！这位先生，不知为何发这么大的火，他欺负老子。他怎么欺负您了？老子花钱了，就得看热闹。您是想看演出啊？现在演出结束了，请晚上来。不行，我就得现在看，就得现在。你这是个无赖，你地痞，你流氓，阿飞，你没教养。行，还敢骂是吧？骂得好，给我等着！您不就是想看演出吗？这有什么难的？我给你演就是了。蓝小姐，黄公子，我先谢谢您。这年头，多一事不如少一事，凡事还是息事宁人的好。这，您什么都不用说了。红艳，你去请大家再辛苦一下，我给他演。快去！麻烦您先请坐，我去准备一下，咱们就开演。您看行吗？兰姐，你真要给他演啊？那还有假？你什么都不用说了，赶紧修装补妆。我不。好妹妹，听话。一博，干什么去了？怎么现在才回来呀、啊？哎呀，你跟人打架了！快点让我看看。我没打架。没打架？那你嘴角上的血……摔的，我不小心摔了一跤。真的？怎么这么不小心呢？快点到我屋里，我给你上点药。哎呀，不用。哎，我爸呢？哦，他被皇军特高课课长铃木请去了。铃木请他去干什么？一是交朋友，二是合作。我们要精诚合作。课长阁下，您说的精诚合作是指什么？是立体的、全方位的。嗯，您您能不能再具体一点
科长阁下，你是说让我们虎头帮协助你们维持社会治安？正是。哎呀，这让我们虎头帮协助你们维持社会治安，这有点名不正言不顺吧？怎么？哎呀，我可不能睁着眼睛说瞎话呀。你看这大街上，你们的宪兵队、巡逻队、警察队，跟走马灯似的。这社会治安还用得着我们虎头帮的人去维持吗？我说，科长先生，您就别拿我开涮了。我这可是真诚的邀请啊，林木科长。我看您的京城合作就算了吧。不过，该做的。我一定会做的，科长。我觉得黄金宝这个老家伙是在给咱们耍滑头，他在给咱们装聋卖傻，您不用对他这么客气。那我该怎么做？我们应该用更严厉、更凶狠的手段去镇压，这样才能显示出我们大日本皇军的强大和战无不胜。嗯，怎么，我说的不对吗？不能说你说的不对，但最起码是片面。战争是什么？战争是政治的最高形式。我们作为占领者，必将会受到被占领者的强力反抗，这点是毋庸置疑的。为了实现我们的战略大计，收买人心才是第一位。中国有句话说得非常好，叫“强龙不压地头蛇”。像黄金宝人称南霸天，他就是这里最大的地头蛇。如果我们把他拉过来，这会大大减轻我们的压力，达到事半功倍的效果。如果我们把他推出去，纯子里想去，这会给我们带来多大的压力和困难？这一拉，一推。可是有天壤之别的。好，好，好，太好了，好。您真的是从心里叫好了。当然了。当然了，太好了。那我邀请您下次来看我的新节目。好，我一定捧场。可是我不希望看到今天的情形。啊、不会了，不会了。先生，您虽然穿的普普通通的，但是我看得出来，您是个做大事儿的人。千万不要为了这些皮毛小事儿，逞强斗狠，耽误了您的大事儿。俗话说，多个朋友多条路，多个仇人多堵墙。谁知道天上哪块云彩会下雨呢？您在江湖上混了这么多年，这点道理，不会不知道吧？对不住啊，我我今天可能喝的有点多。喝多也好，喝少也罢，对我们这些平头百姓吆五喝六的，算什么本事？你如果真是个热血男儿，就不应该。好了好了，您别说了，今天是我错了，我认。看来我这个专场没白演。你干什么？这个大洋是请先生喝茶的，不成敬意，请笑纳。